हेलो फ्रेंड्स डू सब्सक्राइब एंड क्लिक ऑन रिंग आइकन टू गेट फास्ट नोटिफिकेशन वेलकम फ्रेंड्स सेल्फ अध्ययन पर पिकॉम थर्ड ईयर जिनका कंप्यूटर एप्लीकेशन इन बिजनेस सब्जेक्ट हैं उनको बहुत सारी क्वेरीज हैं कि अगर एग्जाम में लोन शीट आती है तो वो कैसे हम बनाएं क्या फॉर्मूला हमें लिखना है या हमें उसको पूरा कैलकुलेट करके दिखाना है तो वो सारी बातें मैं आज की वीडियो में आपको क्लियर करने वाला हूं कि आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चंस कैसे कैसे आपको देखने को मिलेंगे लोन शीट से रिलेटेड और आपको एग्ज़ाम में उनको किस तरीके से प्रॉपर करना है वो सारी बातें मैं आपको बताऊंगा और आपको पूरा अच्छे से लोन शीट भी एक्सप्लेन करके समझाने वाला हूँ तो सबसे पहले थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट को समझ लेते हैं लोन शीट से पहले उसके बाद हम लोन शीट को कैलकुलेट भी करेंगे और हर मेथड्स के जरिए कैसे कैसे एग्जाम में अगर आपको देखने को मिलता है वो सारे स्टेप बाय स्टेप वीडियोस के जरिए हम कोशिश करेंगे सारी चीज़ें सीखने की प्रैक्टिकली कैसे कैलकुलेट करना है वो ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूँ प्रीवियस ईयर में अब आपको मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि आप अगर एग्ज़ाम में इनको करते हैं तो आपको कैसे करना है सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि एग्ज़ाम में आपको सिर्फ फॉर्मूला लिखना है एज पर एक्सल और आपको कैलकुलेट करके नहीं दिखाना है जो बी कॉम ऑनर्स के स्टूडेंट्स हैं उनको वहाँ पर कैलकुलेट करके दिखाना होगा क्योंकि उनका प्रैक्टिकल एग्जाम होता है एक्सेल में वहाँ पे आपको प्रैक्टिकली एग्जाम में आना चाहिए लोन शीट कैसे कैलकुलेट करते हैं लेकिन बी कॉम के जो स्टूडेंट्स हैं फाइनल ईयर के कंप्यूटर एप्लीकेशन इन बिजनेस जिनका सब्जेक्ट्स है उनको कोई भी ज़रूरत नहीं है प्रैक्टिकली करने की हाँ आपको नॉर्मली पता होना चाहिए या एग्ज़ाम में आपको कैसे उसको डिस्क्राइब करना है वो सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए तो आइए सबसे पहले देखते हैं हमारा पहला पॉइंट्स पी एम टी फॉर्मूला पी एम टी फॉर्मूला हमारा ई एम आई कैलकुलेट करने का पहला मेथड है अगर आप लोन शीट में ई एम आई निकाल रहे हैं तो ई एम आई निकालने के लिए हमारा ये पी एम टी फॉर्मूला ही काम आता है तो इसको जब भी आप अप्लाई करेंगे तो इक्वल सिंबल के साथ आपको अप्लाई करना है और आपको जो लोन शीट कैलकुलेट होने को मिल सकती है वो मंथली बेसिस पर मिल सकती है ईयरली बेसिस पे मिल सकती है क्वार्टरली बेसिस पे मिल सकती है हाफ ईयरली बेसिस पे मिल सकती है तो हो सकता है आपको क्वेश्चंस मंथली बेसिस का आ जाए ईयरली बेसिस का आ जाए क्वार्टरली या हाफ ईयरली तो इन सभी के कुछ मेथड्स हैं कुछ रूल्स हैं कि आपको अगर इनमें से कोई भी ऑप्शंस दिखता है तो आपको पी एम में क्या क्या चीज़ें करनी हैं सबसे पहले तो पी में हमारा जो पहला पैरामीटर पास होता है वो है रेट रेट के बाद हमारा जो सेकंड पैरामीटर होता है वो होता है हमारा टाइम जिसे हम यहाँ पे बोलते हैं एन पर एन पर से मतलब नंबर ऑफ ईयर नंबर ऑफ मंथ नंबर ऑफ क्वार्टर्स वो कुछ भी हो सकता है और फाइनल जो हमारा थर्ड पैरामीटर होता है वो होता है हमारा प्रेजेंट वैल्यू यानी कि लोन अमाउंट तो ये तो हमारे तीन पैरामीटर हैं जो हमारे पी एम में यूज़ होते हैं अब हम ई जब भी कैलकुलेट करेंगे तो इनका हमें यूज़ करना है दूसरी आपको बात क्या ध्यान रखनी है जब भी आप ई कैलकुलेट करेंगे मंथली बेसिस पर तो आपको इंटरेस्ट रेट को 12 से डिवाइड करना है क्योंकि जब हम मंथली बेसिस पर कोई ई कैलकुलेट कर रहे हैं और हमें वहाँ पर रेट मेंशन है तो उस रेट को हमें डिवाइड करना है ट्वेल्व से अगर एनुअली होता है तो आपको सिर्फ और सिर्फ वहाँ पर रेट डिफाइन करना है आपको वहाँ ट्वेल्व से डिवाइड नहीं करना हाफ ईयरली अगर आपको बोला गया है तो हाफ ईयरली में आपको टू से डिवाइड करना है क्योंकि आपको साल में दो किस्तें देनी हैं और दो किस्तें देने के लिए आपको वहाँ पर डिवाइड बाय टू करना पड़ेगा बारह किस्तें देनी है तो बारह से डिवाइड करा कोई किस्तें देने देनी क्योंकि एक साल में एक ही किस्त देनी है तो आपने किसी से डिवाइड नहीं करा हाफ ईयरली में अगर दिया गया है तो दो से डिवाइड करनी है और क्वार्टरली का मतलब आपको हर तीन तीन महीने में देनी है यानी कि बारह महीने में चार किस्तें देनी है तो उस केस में आपको रेट को डिवाइड करना है चार से आपको बातें सारी क्लियर हो रही होंगी अगर आपको क्लियर नहीं हुई तो आप इसको एक बार पोस्ट करके फिर से पीछे से देख सकते हैं आपको सारी बातें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी जब भी हम ई कैलकुलेट करते हैं तो हमारा जो लोन अमाउंट है नॉर्मली एक्सेल सीट में जब हम कैलकुलेट करते हैं तो वो माइनस हमें साइन को अप्लाई करना होता है वो इसलिए क्योंकि हम आने वाले फ्यूचर इंस्टॉलमेंट को पहले कैलकुलेट कर रहे हैं तो वो नेगेटिवली शो ना हो इसलिए हम वहाँ पर माइनस साइन का यूज़ करते हैं वो प्रैक्टिकली अगर आपने देखा हो तो वहाँ पर हमने यूज़ करा था माइनस साइन आप उसको यूज़ कर सकते हैं माइनस साइन नहीं भी लगाएंगे 
तो भी कोई दिक्कत नहीं है लेकिन वो नेगेटिवली दिखाई देगा रेड कलर के अंदर और रेड कलर के अंदर अगर शो करता है तो वहाँ पर आपका रिजल्ट एज अ माइनस शो होगा और आप अगर उसको चाहते हैं इग्नोर कराना तो माइनस साइन लगा के पी वैल्यू के साथ आप उसे इग्नोर करा सकते हैं वो पॉजिटिवली वे आपको शो करेगा अगर आप इंस्टॉलमेंट निकाल चुके हैं तो वो सभी ईयर्स मंथ क्वार्टर सभी के लिए वो सेम होगा हमें सेम चीज़ें सेम फॉर्मूले को अप्लाई कर देना है सेम सेल वैल्यू को अप्लाई कर देना है जब हम लोन शीट बना रहे हैं तो इंटरेस्ट रेट हर पीरियड के लिए हमें कैलकुलेट करना जो होगा वो होगा ओपनिंग बैलेंस पर यानी कि जिस ईयर के लिए हम कैलकुलेट कर रहे हैं उस ईयर का ओपनिंग बैलेंस और रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ वो हमें दे देना है अब उसमें जो कंडीशन है जो हमने ऊपर बात करी थी हाफ ईयरली है तो टू से डिवाइड करना है क्वार्टरली है तो फोर से मंथली है तो बारह से वो सारे के सारे केस इस रूल पे भी अप्लाई होंगे ये सारी चीज़ें हम अच्छे से समझ जाएंगे जब हमारे सामने पहला क्वेश्चन आएगा क्लोजिंग बैलेंस जो हम कैलकुलेट करेंगे वो होगा हमारा ओपनिंग बैलेंस और हमारा इंटरेस्ट क्योंकि हमें हमें लोन अमाउंट के साथ साथ जो हमारा ओपनिंग बैलेंस है उसके साथ वो इंटरेस्ट भी पे करना है तो ये दोनों तो हमें जोड़ने हैं और माइनस करना है हमें ईएमआई उस साल की तो इस तरीके से करने से हमें मिलेगा क्लोजिंग बैलेंस और लास्ट पीरियड का यानी कि पहले साल का जो क्लोजिंग बैलेंस है वो दूसरे साल का ओपनिंग होगा इसी तरीके से दूसरे साल का क्लोजिंग बैलेंस तीसरे साल का ओपनिंग होगा सेम प्रोसेस चलता रहेगा आगे आने वाले ईयर्स के लिए तो ये छोटा सा एक रूल था रूल समझने के बाद अब हम देखते हैं पहला क्वेश्चन और जो हमें अच्छे से क्लियर हो जाएगा एग्जाम्पल के लिए हम मान के चल रहे हैं हमें लोन का अमाउंट दिया गया है छब्बीस हज़ार रुपये रेट है साढ़े चौदह परसेंट और मंथ है बारह अब मंथ की बात करी है बारह मंथ की तो हमें अभी पीछे रूल हमने क्लियर करा था रेट को हमें डिवाइड करना होगा ट्वेल्व से ई निकालने के लिए और बारह ई हमें निकालनी है वो प्रोसेस भी हम देखेंगे पूरी लोन शीट का आपको इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन दिखेगा आपको क्या करना है सॉल्यूशन इस तरीके से करना है ऐसे ही ए बी सी डी कॉलम्स आपको बना देने हैं लोन जो रेट और मंथ दिया गया है वो लिख देना है सीधे सीधे फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है इक्वल पी एम टी पी एम टी फार्मूला अभी हमने पढ़ा था ये इंटरेस्ट कैलकुलेश ये हमारा ई एम आई कैलकुलेशन के लिए यूज़ होगा सबसे पहला पैरामीटर होता है हमारा रेट हमारा रेट का सेल नंबर जो कि B2 आप देख रहे हैं B2 सेल नंबर हमें डिफाइन करना है डायरेक्टली वैल्यू हम नहीं लेते एक्सेल के अंदर हम एज अ सेल वैल्यू पर वर्क करते हैं और रेट को हमने डिवाइड करा है टू से और N पर यानी कि नंबर ऑफ मंथ नंबर ऑफ ईयर जो भी मेंशन है जो कि B3 सेल में है दूसरा पैरामीटर हमारा वो है और तीसरा पैरामीटर हमारा लोन अमाउंट जो कि हमने माइनस के साथ डिफाइन करा है और हम सीख चुके थे पॉजिटिवली हमें कैलकुलेट करना है ई को वो कैलकुलेट करने के लिए हमने यहाँ पर माइनस साइन लगाया है आप चाहें तो माइनस साइन को इग्नोर करा सकते हैं लेकिन अगर प्रैक्टिकली आप करेंगे तो वहाँ पर आपको माइनस का साइन यूज़ करना है और यहाँ पर इस तरीके से आपको पूरी की पूरी लोन शीट बना देनी है आप देखेंगे एक साल सॉरी एक महीने से लेकर बारह महीने तक की हमें ई एम यहाँ पर पूरी मेंशन है ओपनिंग बैलेंस जो कि हमारा बी वन सेल में था लोन अमाउंट इंटरेस्ट निकालने के लिए हमें ओपनिंग बैलेंस जो कि बी सिक्स है मल्टीप्लाई सेल वैल्यू बी अगर अभी हम पीछे की तरफ जाएँ तो ये हमारा बी सेल नंबर है जो हम चाहते हैं हर सेल के लिए फिक्स करना और फिक्स करने के लिए हम उसे एब्सोल्यूट वैल्यू बनाने के लिए सेल को डॉलर सिंबल का इस्तेमाल करते हैं यानी कि हमने कॉलम को भी सिंबल से डिनोट करा है और रो को भी इसका मतलब हमारा ये जो बी टू सेल है वो फिक्स हो चुका है ये प्रैक्टिकली जब हम करेंगे तो हमारा बड़ा यूजफुल होता है नॉर्मली आप चाहें तो बी सिक्स मल्टीप्लाई लिख सकते हैं लेकिन आप इस तरीके से लिखेंगे तो ज़्यादा इफेक्टिव होगा क्योंकि आपने ये शो कराया है कि ये हमारा सेल फिक्स है सभी मंथ के लिए बस हमें क्या करना है अपने ओपनिंग जो बैलेंस है हमारा उसके सेल नंबर को बदलते हुए चलना है बाकी की सेम चीज़ें हमें मेंशन करनी है बी टू सेल यानी कि रेट डिवाइड बाय ट्वेल्व रेट डिवाइड बाय ट्वेल्व हमारा नेक्स्ट ईयर का जो ओपनिंग बैलेंस है वो पुराने साल का हमारा क्लोजिंग बैलेंस सेल नंबर है ये सारी चीज़ें हमें देनी है और इंस्टॉलमेंट जो कि हमारा फिक्स है जो हम बी फोर सेल में निकाल चुके हैं हर महीने के लिए वो ही सेल हमें एप्लीकेबल करना है आपको लगाना है इक्वल डॉलर बी डॉलर फोर डॉलर बी का मतलब है कॉलम भी फिक्स है और डॉलर फोर का मतलब है फोर रो भी हमारी फिक्स है 
और हमें ओपनिंग बैलेंस प्लस इंटरेस्ट माइनस क्लोजिंग बैलेंस के लिए हमारे सेल नंबर को यहाँ से जोड़ते हुए हमारे इंस्टॉलमेंट सेल नंबर को माइनस करना है तो ये पूरा प्रोसेस है एग्ज़ाम में करने का इससे रिलेटेड और भी वीडियोस में आपको आगे आने वाले वीडियोस में देने वाला हूँ ये पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं जो कि अवेलेबल है डब्ल्यू पर प्रैक्टिकली आप अगर अच्छे से इस चीज़ को कर लेते हैं तो आपको कोई डाउट नहीं रहेगा फिर भी अगर आपके पास समय कम है और आप सिर्फ एग्ज़ाम को क्लियर करना चाहते हैं तो इस तरीके से जो मैंने आपको शीट दी है आपको एग्ज़ाम में इसी तरीके से प्रिपेयर करके आना है तो ये था एक छोटा सा एग्जाम्पल लोन शीट का आगे आने वाले वीडियोस में हम और भी चीज़ें क्लियर करने वाले हैं चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें जिससे आने वाले अपडेट्स आपको मिलते रहें थैंक यू फॉर वाचिंग बाय बाय